వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుపతి కోదండరామాలయంలో అష్టోత్తర శతకలసాభిషేకోత్సవం సుగంధ ద్రవ్యాల్లో సుగుణాభిరాముని శోభాయమాన దర్శనం తిరుపతి కపిల తీర్థంలో ఘనంగా ఆరుద్ర నక్షత్రోత్సవం పల్లకీ ఉత్సవంలో శివగామి సమేత నటరాజస్వామి దివ్యానుగ్రహం ఊంజల సేవలో తలుపుగిరి క్షేత్రాధీశుని దర్శన భాగ్యం జొన్నవాడ కామాక్షి అమ్మవారికి భక్తుల నీరాజన మహిమాన్విత ఆలయంగా వినితికెక్కిన పవనసుతిని నిలయం అనంతపురం జిల్లా నార్పల్లలో నిలవైన గూగుడు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం ప్రత్యేక కథనం సుగుణాభిరాముడు సుగంధ ద్రవ్యాల్లో శోభాయమానంగా దర్శనమిచ్చారు అష్టోత్తర శతకల సాభిషేకోత్సవంలో భక్తులను దివ్యంగా అనుగ్రహించారు ధనుర్మాసం పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామాలయంలో అష్టోత్తర శతకల సాభిషేకోత్సవం ఘనంగా జరిగింది సీతారాములకు నిత్య పూజాధికారులు నిర్వహించిన తర్వాత అర్చకులు ఆలయ ఆవరణలో సుగంధ ద్రవ్యాలను నింపిన కలశాలను ప్రతిష్ఠించి పూజాధికారులు చేశారు తర్వాత ఆ కలశాల్లోని పవిత్ర ద్రవ్యాలతో శ్రీ సీతారాములకు అభిషేకాన్ని నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ సాగిన అష్టోత్తర శతకల సాభిషేకోత్సవంలో శ్రీరాములు సేవించి భక్తులు పులకితులయ్యారు శివకేశవుల పుణ్యధామంగా వినితికెక్కిన తిరుపతిలోని కపిల తీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఆరుద్ర నక్షత్రోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ధనుర్మాసం ఆరుద్ర నక్షత్రం సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక సేవలు నిర్వహించిన అర్చకులు పుష్ప శోభితంగా అలంకరించారు అపై శివగామి సమేత నటరాజస్వామి వారిని శ్రీ మాణిక్యవాచక స్వామి ఆళ్వారును వేరువేరు పల్లకీలపై వేంచేపు చేసి తిరునగిరి పురవీధుల్లో మేళతాళాల నడుమ ఊరేగించారు శివగామి సమేత నటరాజస్వామి వారిని భక్తులు సేవించి ఆధ్యాత్మిక ఆనందంలో ఓలలాడారు తిరుమల పుణ్యక్షేత్రం అధ్యయనోత్సవాల శోభతో ప్రకాశిస్తోంది అధ్యయనోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీవారి ఆలయంలో రాపత ఉత్సవాలు వైభవపేతంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా సోమవారం రాత్రి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారిని రంగనాయక మండపంలో పెద్దశేష వాహనంపై శ్రీ విశ్వక్సోలులను పల్లకీపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం టీటీడీ జీఎం గారులు శ్రీ వైష్ణవులు ఆచార్య పురుషులు దివ్య ప్రబంధ పారాయణం నిర్వహించారు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రం ధనుర్మాస శోభతో ప్రకాశిస్తోంది పలు ఆలయాల్లో ధనుర్మాసం సందర్భంగా జరుగుతున్న విశేష కార్యక్రమాలు భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అందిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో తిరుపతి కపుల తీర్థ మార్గంలోని శ్రీ పెరిందేవి సమేత వరదరాజస్వామి వారి ఆలయంలో ధనుర్మాసం సందర్భంగా తిరుపావయ్య పాసుర ప్రవచన కార్యక్రమం భక్తుల సంభరితంగా జరుగుతోంది ఏటా ధనుర్మాసంలో ఈ ఆలయంలో పాసుర ప్రవచనం నెల రోజుల పాటు నిర్వహించడం సాంప్రదాయం ఈ క్రమంలో ప్రవచనకర్త డాక్టర్ కె రాజగోపాలన్ ఆండాల్ తిరుపావయ్య పాసురాలను ప్రవచించారు తన గోపకాలంలో అందరు రాక్షస భూమివారైనటువంటి విషయం అతను కాలేదు వారు చూడలేని అని దూరం పట్టుకొని తిప్పేస్తున్నాడు కృష్ణుడు దూరం చెట్టు వేసి కొట్టేస్తున్నాడు అని అనుకున్నారు కృష్ణుడు ఏదని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి చాలా పరిపక్క మనస్సుతో అర్థం చేసుకోవాలి మనస్సును సుఖం పెట్టమన్నారు శరీరాన్ని కష్టపెట్టమన్నారు శరీరం బాగా కష్టపడితే మనసు సుఖంగా ఉంటుంది మనం ఏం చేస్తున్నాం 
Indonesia சரி Kristin, முக்குலுத்தீச்சிதித்தி தீப்பாலனு விலகின்சி இந்தலைப்பாகங்க पुष्प सोबितंग कन्विंदु चेसिंदे दनुर्मासं संदर्भंग आलयानी चक्कग अलंकिरिंचिन तीरु भक्तुलनु आकटकोंदे भक्तुलु असेशंग आलयानी की तरलगची अम्मवारिकी निर्महिंचिन प्रत्यक पूजादिकाल्लों पाल्गोनी Mile பண்ணிண்டு வந்தல எள்ளகிர்த்தும் அவதரிஞ்சினா சரி வைஷ்னவ வைத்தாளிக்குலு பண்ணித்துரு அழுவாருளலு ஏகைக மைகிலா கோதாதிவி சहஜ பரிமலாலு குபாளின்சி விருல தண்டலக்கு தன குருல சவரப்பான்னி ஜோடின்சி சாக்ஷாத்து பரமாத்முன்னே முக்துன்னி சேசின கோதாதேவி பாடின Indonesia 
మనకు నేర్పుతున్నారు ఈ పాశ్రం ద్వారా ఆండాళ్ తిరువడిగళి శరణం పవనసుతుడు ఆంజనేయుడు అచంచల రామభక్తుడు భక్తి విశ్వాసాలకు బల పరాక్రమాలకు పెట్టింది పేరు హనుమంతుడు ఆ స్వామి నెలమైన ఆలయాల సందర్శనం భక్తులకు సర్వదుఖ పరిహారకరం మరి రామభక్తుడు అంజలి సుతుడు మరో రామభక్తుడి కోసం ప్రత్యక్షంగా నెలమైన పుణ్యప్రదేశం ఎక్కడుందో తెలుసా ఆ ఆలయాల విశేషాలు ఏంటో తెలుసుకుందామనే ఆసక్తి కలుగుతుందా అయితే మీకోసమే ఈ ప్రత్యేక కథనం మరెందుకు ఆలస్యం రండి అందరం అనంతపురం జిల్లా గూగూరు గ్రామానికి వెళ్దాం సీతాన్వేషణ సమయంలో రామ లక్ష్మణులకు ఆతిథ్యం ఇచ్చిన భక్త శిఖామణి భక్తుడి కోసం అయోధ్య నుంచి తరలివచ్చిన సీతారామ లక్ష్మణులు రామ భక్తుడి కోరిక మేరకు రామబంటు ప్రత్యక్షంగా కొలువైన దివ్య ధామం రామ భక్తుడి నామధేయంతోనే ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రాంతం త్రేతాయుగం నుంచి పూజలు అందుకుంటున్న మహిమాన్విత ఆలయం శాలివాహన చక్రవర్తుల ఆరాధ్య దైవంగా పూజలు అందుకుంటున్న హనుమంతుడు శంకు చక్ర తిరునామాలు మీసాలతో ఆంజనేయుడి అపురూప దర్శనం భక్తుల శారీరక రుగ్మతలను పారద్రోలి పవనసుతుడు నేటికి సీతారామ లక్ష్మణులు ఆలయానికి వస్తారని భక్తుల నమ్మకం అగ్నిగుండం చుట్టూ పొర్లు దండాలు పెట్టి అశేష భక్త జనం ఇన్ని విశిష్టతలు కలిగిన ఆలయం ఎక్కడ ఉందో తెలుసా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అనంతపురం జిల్లా నార్పల మండలంలోని గూగుడు గ్రామమే అంజనీ సుతుడు అపర రుద్రాంశ సంభూతుడు ఆంజనేయుడు రామాజ్ఞకు కట్టుబడి రామభక్తుడైన గుడి కోసం ప్రత్యక్షంగా నిలవైన పుణ్యస్థలం త్రేతాయుగంలో వనవాస సమయంలో సీతాన్వేషణ సాగిస్తున్న రామలక్ష్మణులకు గుహుడనే రామభక్తుడు ఆతిథ్యమిచ్చిన దివ్య ప్రదేశమే నీటి గూగుడు గ్రామం ఆ భక్తుడి పరమభక్తికి సంతోషపడిన రామచంద్రుడు సీతాదేవి అన్వేషణానంతరం సపరివార సమేతంగా విచ్చేస్తారని హామీ ఇస్తాడు అనంతరం ఆంజనేయాది వానరుల సహకారంతో రామలక్ష్మణుడు లంకలోకి ప్రవేశించి రావణ సంహారం చేసి సీతాదేవితో కలిసి అయోధ్యకు వెళతారు అక్కడే పట్టాభిషిక్తుడైన రాముడు జనరంజకంగా పరిపాలన కొనసాగిస్తూ రాజ్య నిర్వహణలో నిమగ్నమైపోతాడు అదే సమయంలో రామచంద్రుడి పునర్దర్శనార్థం వేచి చూస్తున్న గుహుడు ఎంతకు తన స్వామి తనపై కనికరించకపోవడంతో తీవ్ర మనోవేదనతో ఎత్తైన గుట్టపైకి చేరి ఒక అగ్నిగుండం ఏర్పరుచుకుని ఆత్మాహుతికి సిద్ధమవుతాడు సర్వాంతర్యామి దయా సముద్రుడు రామచంద్రుడు ఈ విషయాన్ని గమనించి తన దూతగా రామబంటు ఆంజనేయుణ్ణి పిలిచి గుహుడి వద్దకు వెళ్లి అతని ప్రయత్నాన్ని వారించి తాను తప్పకుండా వస్తానని తన మాటగా చెప్పమంటాడు స్వామి ఆజ్ఞను శిరసావహించిన హనుమంతుడు వాయువేగంతో గుహుడున్న ప్రాంతానికి చేరుకుని రాముడి మాటను విన్నవిస్తాడు సంతసించిన గుహుడు తర్వాత కాలంలో ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి సీతా సమేతంగా విచ్చేసిన రామయ్యను సేవించి పునీతుడవుతాడు ఇక రామదూత పవనసుతుడు గుహుడి కోరిక మేరకు రామాజ్ఞతో ఇక్కడే ప్రత్యక్షంగా ఉంటారని మాటిస్తాడు గుహుడు రాముణ్ణి సేవించిన పరమ పుణ్య ప్రదేశం కావడంతో ఈ ప్రాంతం గుహుడి నామధేయంతో నీతికెక్కి కాలక్రమంలో గూగుడుగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఇక రామదూత ఆంజనేయుడు శంకు చక్ర తిరునామాలు మీసాలతో విలక్షణ రీతిలో స్వయంభూవుగా కొలువై భక్తులకు అభయముసుగుతున్నాడు పదహారవ శతాబ్దంలో శాలివాహన చక్రవర్తులు ఈ ఆలయ మహిమను తెలుసుకుని స్వామివారి ఆలయాన్ని జీర్ణోద్ధరణ చేసి తమ ఎలవేల్పుగా పూజించారు నేటికి ఏటా కార్తీక మాసంలో సప్తాహ దీక్షగా సాగే వార్షికోత్సవాలను అగ్నిగుండం ఏర్పాటు చేసి భక్తులు పొర్లు దండాలతో మొక్కులు తీర్చుకుంటారు ఆ సమయంలో సీతారామ లక్ష్మణుడు ఆలయానికి తరలి వస్తారని వారి రాకతో సంతోషించి ఆంజనేయుడు తన సన్నిధిలో మొక్కుకునే వారిపై వరాల జనులు కురిపిస్తారని భక్తుల విశ్వాసం ఇక ఆలయ స్వాగత తోరణంపై వర్ణ శోభితంగా కొలువైన సీతారామ లక్ష్మణులను వారిని హృదయంలో పదిలపరుచుకున్న ఆంజనేయుడి విశ్వరూప సందర్శనం భక్తులను తన్మయత్వంలో ఓల్లాడిస్తుంది భక్తులు గర్భాలయంలో విలక్షణ రీతిలో దర్శనమిచ్చే హనుమంతుణ్ణి దర్శించుకుని ఆలయ ప్రదక్షిణలతో ముడుపులు చెల్లిస్తే వారి శారీరక రుగ్మతలు నయమవుతాయని ప్రగాఢ నమ్మకం సీతారామ లక్ష్మణుల దివ్యానుగ్రహాన్ని ప్రత్యక్షంగా అందజేసే గూగుడు ఆంజనేయుడి కృపా కటాక్షాలు మనందరిపై సదా ఉండాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ 
సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యమిస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధపడే వారికి దృష్టిదోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ వదాన్యులైన దాతలు ఈ ట్రస్టుకు తగినంత సహాయ సహకారాలను అందించి తిరుమలేశుని కరోనా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం విశాఖ మహానగరం ఆసీలిమెట్ జంక్షన్ లో కొలువైన శ్రీ సంపత్ వినాయక నగర్ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజాధికారులు ఘనంగా జరిగాయి విఘ్నరాజాధిపతి శ్రీ వినాయక స్వామి వారికి ప్రాతకాలమే అభిషేక ఆరాధనలు పూర్తి చేసిన అర్చకులు సుగంధ పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించారు గరిక పూజలు చేసి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు ప్రసిద్ధ ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని సంతరించుకున్నాయి అభిషేకాలు అర్చనలు తదితర విశేష ఉత్సవాల్లో పాల్గొని ఓరుగల్లు వాసులు తన్మయత్వంతో ఓలలాడారు వరంగల్ నగరంలోని చారిత్రక శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు ఘనంగా జరిగాయి భక్తుల కొంగు బంగారంగా భాసిల్లుతున్న ఈ ఆలయంలో ఏటా ధనుర్మాసోత్సవాలను కనుల పండువుగా నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి అభిషేకాలు జరిపి చక్కగా అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు సామూహికంగా రుద్రాభిషేకాలను జరుపుకుని తన్మయత్వం చెందారు మహాదేవుని సేవించి శివనామస్మరణతో పులకించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామి వారికి మధుర పదార్థాలతో చేసిన అలంకరణ భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వాన్ని ప్రసాదించింది యాభై ఒక్క కేజీల లడ్డు పదకొండు రకాల మధుర పదార్థాలతో సిద్దేశ్వరుని అపురూపంగా అలంకరించి హారతులిచ్చారు అలాగే వరంగల్లోని జకోటియా మందిర్లో శ్రీ గోదా రంగనాథ స్వామి కళ్యాణోత్సవం వైభవంగా జరిగింది ధనుర్మాస ఉత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన స్వామివారి కళ్యాణం భక్తులకు పరవశాన్ని కలిగించింది సర్వాలంకార శోభితులైన గోదా రంగనాథులకు ఎదుర్కోలు ఉత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఆపై అందంగా తీర్చిదిద్దిన పూల పందిరిలో ఉత్సవ మూర్తులను వేంచింపు చేసి పలు వైదిక క్రతువులను జరిపారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల ప్రయుక్తంగా సాగిన శ్రీ రంగనాథుని కళ్యాణోత్సవంలో భక్తులు ఆశేషంగా పాల్గొని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అలాగే వరంగల్ నగరం సాయంపేటలోని దోణిగుట్టపై స్వయంభూగా వెలిసిన శ్రీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయంలో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు జరిగాయి ధనుర్మాసాన్ని పురస్కరించుకుని సంతోష లక్ష్మి సమేత నరసింహస్వామి వారి ఆలయంలో జరిగిన సత్యదేవుని వ్రతాల్లో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొన్నారు అర్చకుల సూచనల మేరకు భక్తి శ్రద్దలతో ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు ధనుర్మాసాన దేవదేవుని దివ్యాశీసులు అందుకునే భక్తులతో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా పెద్దపల్లి జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు ఆలయాలు భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చాయి విశేష పూజాధికారులు భక్తులు పాల్గొనే ధన్యులయ్యారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం భక్తులతో కిటికిటిలాడింది మహాశివుని దర్శనార్థం తరలి వచ్చిన భక్తులతో ఆలయ పరిసరాలు కలకలలాడాయి ఆలయ ఆవరణలోని ధర్మగుండంలో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు తలనీలాలు సమర్పించి భక్తులు మొక్కులు తీర్చుకున్నారు పెద్దపల్లి జిల్లా మంథని పట్టణం గోదావరి నది ఒడ్డున కొలువైన శ్రీ గౌతమి పరమేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం కరుణ పండుగగా జరిగింది గౌతమి మహాముని ప్రతిష్ఠిత ఆలయంగా ప్రసిద్ది చెందిన ఈ ఆలయంలో స్వామివారికి పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు ఆపై వర్ణమయ పుష్పాలతో స్వామివారిని అలంకరించారు అష్టోత్తరాల సహితంగా నివేదనలు హారతులు సమర్పించారు భక్తులు గోదావరిలో పవిత్ర స్నానాలు ఆచరించి స్వామివారిని దర్శించుకుని తరించారు అలాగే రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలోని ఆయుత చండీ యాగం ఘనంగా కొనసాగుతోంది ధనుర్మాసం లోక కళ్యాణాన్ని పురస్కరించుకుని విశాలమైన ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన యాగశాలలో వెయ్యిన్ని ఒక్క హోమగుండాలను ఏర్పాటు చేసి ఆయుత చండీ హోమాన్ని జరుపుతున్నారు ఇందులో భాగంగా నాలుగవ రోజున దాదాపు పదకొండు వందలకు పైగా జంటలు ఈ హోమంలో పాల్గొని అర్చకుల సూచనలతో హోమాలను జరుపుకున్నారు 
కరీంనగర్ జిల్లా కమాన్ రోడ్డులో కొలువైన హరహర క్షేత్రం శ్రీ రామేశ్వర స్వామి ఆలయం ధనుర్మాస శోభతో కాంతులేనుతోంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా రామేశ్వర స్వామి వారికి అభిషేకం చేసి హారతులు సమర్పించారు ఉపాలయంలో కొలువైన శ్రీ సీతారాములకు ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి స్వామి అమ్మవార్లను సేవించి భక్తులు పులికించారు ఇక తిరుమల తిరుపతిలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను కళానిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనిరాజనం వేదికపై సోమవారం సాయంత్రం నామ సంకీర్తనం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు కుంభకోణంకు చెందిన జై విఠల్నాథ్ బృందం ప్రదర్శించిన నామ సంకీర్తన భక్తుల్లో భక్తి భావాన్ని పెంపొందించింది ఇక తిరుపతి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర కథామృతం వినులు విందుగా సాగింది ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో దంతు రవిశంకర్ శ్రీ వెంకటేశ్వర కథామృతాన్ని ఆలపించిన తీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంది స్వామివారు వైకుంఠం నుంచి కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవంగా భూలోకానికి రావడం పద్మావతి అమ్మవారి పరిణయం స్వామివారు శిలారూపంలోకి మారడం శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు నిత్య సేవలు నైవేద్యాలపై రవిశంకర్ పలు కీర్తనలు రచించారు తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు ముప్పై రెండు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు ఏడు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనం భక్తులకు రెండు నుంచి మూడు గంటల సమయం పడుతోంది దివ్య దర్శనం భక్తులను నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతోంది అలుపిరి శ్రీవారి మెట్టు మార్గాలలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఆరు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదిహేను డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్ళీ కలుసుకున్నాం ఓం నమో వెంకటేశాయ